የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድ መጻፍ አንድ በፍሳሄ በፍሳሃ ያዚካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መግለጫ ድምጽባብነ ታብቲ ምራፍ 15 የኢትዮጵያ ግዛት በግብጽ ላይ በንጉስ ፒያንኪ ሁለተኛ ዘመነ መንግስት ከ810 እስከ 778 ከክርስቶስ ልደት በፊት በኢትዮጵያ ንግስታት ታሪክ እጅግ ስመጥር ከተባሉት ውስጥ ፒያንኪ ሁለተኛ አንዱ ነው የፒያንኪ ሁለተኛ መናገሻ ናፓታ ነው እርሱም የተዋሲያ የአውሲያ ልጅ እንደሆነ ይነገራል ሃይማኖቱም በአሞን ጣኦት መሆኑ በደም ይታወቃል ፒያንኪ ሁለተኛን ሜሪ አሞን በሚል ስሙም ይጠሩታል ትርጓሜውም ካህኑ ንጉስ ማለት ሲሆን የህይወት መቅደስ በእርሱ ላይ ነው ይሉታል ፒያንኪ ፍቅሩ ለአሞንም ይባላል በዚያ ዘመኑ የግብጻዊ አጻጻፍ የሂሮግሊፊክስ ስሙ ስሙ ሲጻፍና ሲነበብ ፒያንኪ የሚል ሲሆን በእኛ ታሪክ ንግስት ላይ ደግሞ ፒያንኪያ ወይም ህዝባይ እንደገናም አብራሊዮስ ተብሎ ሰፍራል ከአምላኩ ከአሞን ጋር የነበረውን ጥልቅ ፍቅር ቀጥለን ስናይም ሲያመሰግነውና ሲያመል ሲመል ሲመል በትግረ መንገዳቸውንም ስለ አምልኮቱ የነበረውን ሁኔታ እንገነዘባለን ፒያንኪ ሁለተኛ በናፓታ መቀመጫውን አድርጎ ኢትዮጵያን በሚገዛበት ጊዜ በግብጽ የነበረው ንጉስ ተፍነክ ተፍነክ ታ የተባለውን ፈራኦን ነበር የፈራኦን በከፊል ግብጻውያን ዘንድ ተቀባይነት አልነበረው ነዚሁ ለከፍነታ ለአንገዛም ብለው ለጦርነት የተሰለፈ ግብጻውያን ፒያንኪን እንዲረዳቸው ጠይቀውት ወይ ምልከውበት ነበር ፒያንኪም ፑአርማና ኡአሜርስኪን በሚባሉ በሁለት የጦር አለቆች የሚታዘዝ ጦር ከናፓታ ወደ ላዕላይ ግብጽ ለኮ እርሱ ደግሞ በከተማው ተቀምጦ ሌላኛውን ዋነኛውን የጦሩን ማደራጀ ጀመረ ፒያንኪ ሁለተኛ በመን አይነት ሁኔታ ግብጽን ድል እንዳደረገ የሚያስረዳው በርካታ የታሪክ ሰነድ ከመኖሩም በላይ በጥንቱ አጠራር ናፓታ ዛሬ ጀበል ባርካ በሚባለው ስፍራ ራሱ ባሰራው ሐውልት ላይ በሚገኘው ጽሑፍ ተጨማሪ ማስረጃ ነው ሙሴ ማሪዮት የሐውልቱን መጠን ለክተው ጽሑፉን እንደገለበጡትና ሙሴ ደሩጂ ወደ ፈረንሳይ ቋንቋ እንደተረጎሙት እንዲሁም ታላቅ የሀገራችን ጻፊ ተክለጻ ዲቅ መክሪያ ወደ አማርኛ እንደተረጎሙት ያውል ቱርዝመት 1 ሜትር ከ80 ስፋቱ ደግሞ 1 ሜትር ከ84 ውፍረቱ 43 ሴንቲሜትር መሆን ታውቃል በላዩ ላይ በሁለት በኩል በቱቦ አብ ንጉስ ንጹ ተራራ የሚቀመጥ የዓለም ዙፋኖች ጌታ የአሞን ምስል ከፊል ለፊቱ የንጉስ ፒያንኪ ምስል ሲታይ 3 የግብጽ ነገስታት ተንበርክከው ሲሰግዱለት ሌላኛው ንጉስ ደግሞ በግራ እጁ ለግብር ያመጣለትን የራሱን ፈረስ በቀኝ እጁ ጸናጽል ይዞ ሚስቱን እንደማታል እንደማታማልደው እንድታማልደው ከፊት አስቀድመው ይታያል ከነዚህ ምስሎች በታች ደግሞ በሐውልቱ በሁለቱ በኩል 150 በሚሆኑ ምስሎች ላይ በዚያው በጥንቱ የግብጻው ያናጻጻፍ የተጻፈውን ታሪኩ ይዘረዘራል በዚህ ጽሑፍ የመጀመሪያው መስመር ላይ እንዲህ የሚል ጽሑፍ ሰፍሯል ዘላዓለም ሄያው የሆነው ፒያንኪ የታይታይ የላኢላይ ግብጽ ንጉስ በነገሰ በአንደኛው አመት በቶት ወር ግርማዊነቱ እንዲህ አለ ከአባቶቼ ይበልጥ የሰራሁትን ስሙ በቱም በማታ ጸሃይ የሚመስል አምላክ አምሳል ከአምላክነት 
የሰረዝኩ ንጉስ ነኝ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ከእናቶ ማጸን ለንጉስነቴ ተመረጠ መሳፍንት ያከበሩት በአማልክት ዘንዴ ተወደደ ራሱ ደግ አምላክ የጸሃይ ልጅ ጸሃይ በገባ እጆቿ የፈጠረችው ፒያንኪ ሜሪ እሙን የማለው ጽሁፍ ይገኛል አጥሎም ደግሞ ቀደም ሲል የላካቸው ሁለት የጦር አለቆች የግብጽ ፈርዖን የተከፍታ ሰራዊት የማይደፈር መሆኑን የሚገልጽ መልእክት ለቀውለት ስጋታቸው ይነበብና የእርሱ ምላሽ ቀጥላል ፒያንኪ ሁለተኛ መልእክቱን ከሰማ በኋላ ለጦር አለቆቹ ለፑአማርና ለኡም አሜርኪን እንዲህ ብሎ ላከባቸው ወደ ሄሪክስ ወደ ሄሪክ ሊፓሊስ ሲዱ ታዋጉ ሰውንም ከብቱንም ወንስ ላይ የሚገኙትን ጀልባዎች ሁሉ ማርኩ ማንም ሰው ወደ አደባባይ መጥቶ አይስራ ገበሬም አይረስ ከተማውንም ክበቡ ያለ ስንፍናም ውጓት ይህን መልክት ቴብላሉት የጦር አለቆቹ ካላ ከበዋላ ለእርሱ የሚሆን ሌላ ተጨማሪ ጦር ካናፋታ ለመላክ አዘጋጀ ለጦር ሰራዊቱም ጉዞ ከመጀመሪያቸው በፊት ከዚህ ቀጥሎ ያለውን የምክር ቃል ነገራቸው እንደጫዋታ በደሊት አትውጉ ነገር ግን ወታደሩን ሰብስቦ ወደ እናንተ ሲጓዝ ተዋጉት ጦርነቱን ሲጀመር ሲል ያምላካችን አሞን እንደላከን አስቡ በቴብ ከተማ ስትደርሱ ቀስትና ጦራችሁን አስቀምጣችሁ በአፕ ሃፒ ኮርማው አምላክ ቲዩ ባለው ወንዝ ተነክራችሁ ታጥባችሁ በጥምቀት ሰውነታችሁ ነው እንጹ ከመካከላችሁ ማንኛውም ሹም የጌታን ወይም የአሞንን ቃል አይጣስ ያለርሱ ማንንም ወታደር ዋጋ ይለው የተሰወረውን ክንድ አሸናፊ ሊያደርገው ይችላል ብዙዎች ብዙዎችን ያደክማል አንዱን ሰው ከብዙ ሺ ሰው እኩል ያደርጋል በመሰውያው ፊት ባለው ውሃ ታጠቡ በፊቱም ተደፍታችሁ እንዲህ በሉት በሰይፍ ህጥላ ውስጥ ለመወጋት የምንችልበትን መንገድ ምራን የምትልከው ልጅ ብዙዎችን ያስፈራውን ተከ ተፈነ ተፈነክታን ያስደነብራል ፒያንኪ ይህን ተናግሮ ሲጨርስ ወታደሮች ሁሉ እንዲ በማለት በፊቱ ተደፉ ለኛ ሰይፋችን ስመህ ነው ጥበብ ሰራዊትህን ተመራለች ህብስተ በአካላችን ውስጥ ሆኖ ለጉዟችን ስንቅ ነው ወይንም ጥማችንን ያረካል ድላድራጊ ንጉስ ነህ ከዚህ በኋላ ወታደሩ ወደ ሰሜን ጉዞን ጀመረ በመርከብ ወይም በጀልባ ያባይን ወንዝ እየተከተሉ ሲጓዙ የፒያንኪን ጦር ለመውጋት በመርከብ ሆኖ ከሰሜን ወደ ደቡብ ከሚመጡት ጋር ድንገት ተገናኝተ ወገ ተጀመረ ከሁለቱም ወገን በርካቶች ካለቁ በኋላ የፒያንኪ ወታደሮች አሸንፉ የማርኩትን ሰራዊትና መሳሪያም ወደ ጌታቸው ልከው ጉዛቸውን ቀጥለው ሃሬክሊዮ ፒስ ከተማ ደረሱ ተፈንክታ በበኩሉ ጦሩን ይዞ ተዘጋጀና ገጠማቸው ነገር ግን እንደማይችል ሲረዳ የፓፔካን ወንዝ ተሻግሮ ወደ ታታይ ግብጽ ሸሸ የሸሸውን በርካታ ሰራዊቶቹ በቅጽበት ሲያልቁበት ስለአየ ነው የፒያን ኪጦርም የግብጽን ከተሞች አንድ ባንድ የተቆጣጠሩ የየከተሞቹ ነገስታት ከሰራዊቶች ከነሰራዊቶቻቸው ያሸነፉ ከተማዋን ከበቧት 
እንደከበባትም ለነፍሳቸው ለፒያንኪ ሁለተኛ ደስ እንዳለው የሆነውን ሁሉ ላኩለት ሆኖም ድሉ ሙሉ በሙሉ አንበረ ፒያንኪ ግን በዚህ ድል ከመደሰት ይልቅ የተከፍታን ማምለጥና የሄሬክሊዮፓስን ከተማ ንጉስ የነበረውን የናምሮድን ከነሰራዊቱ ምሽ መሽጎ መቀመጥ በሰማ ጊዜ ጅግ ተቆጥቶ ለመልክተኛው ለወሪ ነጋሪ እንኳን ከታይታይ ግብጽ አንድ ወታደር ከተፈ ከተረፈና ሁሉንም ድል አድርጎ መምጣት ካቃታቸው እኔ ራሴ እንደም ይሄድ በህይወቴ በጻሃይ አምላክ ፍቅር የሆነውን አባቴን አሞን ባደረገልኝ ቸርነት እምላለሁ ሄጄም የሰራውን ሁሉ አፈራርሰዋለሁ ጦሩንም በቃኝ እንዲል አደርጋለሁ በአመቱ መጀመሪያ ላይ ስርዓተ ክህነቴን ፈጽሜ በአሉ በሚውልበት ጊዜ ለአባቴ አሞን ስቴን ለአሞን ስለቴን በሚያምረው በአሉ ቀን አቀርብለታለሁ በደመቀ ባልም ወደ ቴብ ገብቶ በቤተ መቅደሱ ዙፋን ላይ እንዲቀመጥ አደርጋለሁ በዚያን ጊዜ የታይታይ ግብ ጽቅታቴን እንዲ እንዲያጣጥም አደርጋለሁ የሚል መልእክ ተላከ የጦራ ለቆቹም የንግሱን ቁጣ በሰሙ ጊዜ በስጋትና በአዲስ ወኔ ተነሳስተው እንደገና በመዋጋት ብዙ ጀብድ ፈጸሙ ይቀሩት አንድ አንድ ከተሞችን ማያዛቸው በድጋሚ ላኩበት ፒያንኪ ግን በዚያ ድል ቁጣው አልበረደም ስለዚህ እርሱ ራሱ ሄዶ በሰራዊቱ መካከል ተገኝቶ አመራር እየሰጠ ካልተዋጋ በፍጥ በፍጥ በፍጥነት ሙሉ ድል እንደማይገኝ ተረዳ ስለዚህ የቶት ወር በገባ በዘጠነኛው ቀን ሰራዊቱን ይዞ ከናፋታ ተነስቶ በመርከም ተጉዞ ወደ ቴብ ከተማ በደረሰ ጊዜ ዘውዱን እንደደፋ እንደደፋ ከመርከብ ወረደ ተዘክቶ በተቀመጠለት በሚያመር ሰረገላ ተቀምቶ ወደ ሄሬክሊፒዮስ ከተማ ሄደ እንደደረሰም በፊቱ ለቆሙት ሹሞች በዚህ አይነት የተዋጋቹ የተዛዜን ፍጻሜ የምታዘገዩት ከሆነ የማደርገውን ሽብር ለታይታይ ግብጽ አሳያታለሁ ካለ በኋላ በርሱ መሪነት የሚደረገው ውጊያ ተጀመረ በሶስተኛውም ቀን ነምሩድና ተከታዮቹ በሸም በመሸጉበት ምሽግ ውስጥ እንዳሉ ብዙ ጥቃት ደረሰባቸው ወዲያውም ከመሽጉ የወጡ የከበሩ ገጸ በረከቶችን ያዙ መልክተኞች እየመጡ የይቅርበለን ጥያቄ ያቀርቡ ንጉስ ናምሩድም ሚስቱን ለአማላጅነት ወደ ፒያንኪ ላካት ሷም ወደ ፒያንኪ ሴት ልጆችና እህቶች ሰፈር ሄዳ ንጉስ ፒያንኪን አራሩልኝ መንፈሱ ከፍ ያለ ፍርዱም ታላቅናትና በማለት ተማጽነች በእነዚህ ሴቶች አማካኝነትም ፒያንኪ ልቡን አለሰለሰ ንጉስ ራምዱልን ዘውዱን እንዳደረገ ወደ ፒያንኪ መጥቶ የህይወትን መንገድ ዘጋ እንደ ፍላጻ ወደ ሰማይ በብር እንኳን ትደርስብኛለ የደቡ ባገሮች ተሸነፉ የሰሜኖችም አጎነበሱ በጥላሃ ስር መኖር እንቸ እንቻል እንቻል ሌሎች የግብጽ ከተሞች ንግስታት የነበሩ ይቆጠርና እኔ ከነርሱ የበለጠ ሰጣለሁ አለው ከዚያም ወርቅ ብር እንቁ መሳሪያና ሌሎች የዘመኑ ተፈላጊ እንቁዎች ሁሉ ለፒያንኪ ተሰጡና ግዛዊ ግምጃ ቤቱ ሞላ ቀጥሎ ምርሱ ራሱ በቀኝ እጁ በሰማይ እንቁና በወርቅ የተሰራ ጸና ጽል ይዞ መጥቶ ለንግሱ ፒያንኪ አቀረበ ሌሎችም በተመሳሳይ ገጸ በረከት ይያዙ ወደ ፒያንኪ እየመጡ 
መግባታቸውን ቀጠሉ ብዙዎቹ ድል ከተደረጉ በኋላም ሮሆን የምትባል አነስተኛ ከተማ አቀርታ ነበርና ፒያንኪ ወደዚች ከተማ ተጓዘ በዚች ከተማ በርካታ የታይታይ ግብጽ ወታደሮች መሽገው ነበር ትልልቆቹ ከተማዎች ያልመለሱትን የኢትዮጵያ ሰራዊት ይህች ትንሽ ከተማ መከታለው ብላ ማሰባ ፒያንኪን ከማስገረሙ አልፎ በውስጣ ለመሸጉም ወታደሮች እንዲያዝንላቸው አደረገ እናም እንዲየሚመስ እንዲየሚል መልእክት ላከብላቸው የጥንት ፈርዖኖች ኢትዮጵያውያንን አስከብረን በማለ አስከብረን በማለት ፈንታ ምስኪኖችን አስከብረን ብለው ነበር አሁን ያ የማኮሶስ የማኮሰስ ቃል በፒያንኪ ሁለተኛ ተለውጧል እና ምናንተ በሞት የምትኖሩ ደካሞች ምስኪኖች የመሽጋችሁን መዝጊያ ሳት ከፍቱ ጥቂት ጊዜ ያለፈ እንደሆነ በሚደርሰ ወልቂት ሐላፊዎች ቶናላችሁ ሐላፊነት ተወስዳላችሁ ለህይወት የከፈላችሁ ተንም መዝጊያ አትዝጉ ሞተን አትምረጡ በአገር ፍት ህይወትንም አትናቁ ይህን ቃል ሲሰው ሳያመነቱ በፍጥነት እንዲህ የሚል መልእክት ተላቁ ያምላክ ጥላ በራስ ስላለ ከንዱን ከሰጠ ቃል ከአምላክ አንደበት እንደወጣ ተቆጥሮ ወዲያው ይፈጸማል አምላክ እንደወለደ በስራ ሁሉ ይታወቃል ከታማውና መዝጊያዎቿ ከስልጣነ በታች ናቸው እንደ ልባችን አስወጣን አስገባን ይህ ቃል በደረሰው ጊዜ ፒያንኪ ጦርነቱን ትቶ ለመናቸውን ሰምቶ በሰላም እንዲወጡ ፈቀደላቸው ፒያንኪ በሰላም ለሚማርክ ጣላት ሩሩ እንደነበረ ነው የሚነገረው በጦርነት ላይ ካልተገደደ በቀር ነፍስ በከንቱ ማጥፋት አይወደም ነበር ይባልለታል የሚጋው የሚዋጋውን ማገር ቀደም ቀድሞ ሳያስ ተነቅቀና ሳይመክር ወጋይ ጀምር የጦር አለቆቹም በዚህ አይነት መመሪያ እንዲዋጉ ነው የሚነግራቸው ተዛዝና ምክር ሲሰጥም ንግግሩ በመሳሌና በሚደነቅ ፍልስፍና የታጀበ ሆኖ ግልጽና አጭር እንደነበረ ነው የሚታወቀው የሮሃን ከተማ ከያዘ በኋላ ሜሪቱን ወደም ተባለው ከተማ በመምራት የመሸጉትን ሰራዊቶች ከነመሪዎቻቸው የተለመደውን አይነት ቅድም ቅድመ ማስጠንቀቂያና ምክር አስቀደመ እንዲህም ብሎላከ በፊታቹ ሁለት የመንገድ መስመር አስቀምጡ ደፍላጎታቸውም ምረጡ ምሽጋቹን ወይም ቅጥራቹን በትከፍቱ ህይወትን በትዘጉ ሞተን ታገኛላችሁ ግርማዊነቴ በተዘጋ ከተማ ላይ ማለፍ አይችልም ሲል ነርሱ በፍጥነት አባተ የወር የውርሱን ቅርስ ላንተ አዘጋይቶልሃል የሁለቱ ዓለሞች ኢትዮጵያውያንና የግብጽ ጌታ እንደመሆነ እነሆ ገንዘቦች ገንዘቦች ናቸው ዓለምን የምትገዛ ጌታ ነህ የሚል መላሽ ሰጡት ፒያንኪም ከዚህ በፊት እንዳደረገው ሁሉ እጃቸውን በሰጡ ከተሞች ላይ የዞረ ቤተ መንግስታቸውን እየጎበኘና ለአምልኮቱ በየቤተ መቅደሱ የደንቡን ያደረገ ሽያሉትን በሰላም እንቢያሉትን በጦርነት ይያሽነፈ ብዙዎችን በስሩ አደረገ በርካቶችም ያሞን ልጅ ፒያንኪ የኢትዮጵያዊ ንጉስ መጥቷል የሚል ወሬ እስከፈጸመው ጀብድ ሲሰሙ እጃቸውን ሊሰጡ ተገደዋል 
አካይዱ ሁሉ ለከ እንደ ታላቁ ስክንደር እንደነበር ይነገርለታል ሂደቱ በዚህ ቀጥሎ ብዙ ከተሞች ፒያን ኪሰር መሆኑ ቢችልም ቀደም ሲል ሸሽቶ አመለጠ ያልነው የግብጽ ዋና ፈራኦን ተፍነክታ ገና አልተያዘም ይልቆንም ለውጊያ ዝግጅት አድርጎ ሱሳ ሱካሪስ እና አስሪኮን የሚባሉት ሁለት ንጉሶች ከጎኑ አድርጎ በመጠባበቅ ላይ ነው በተጨማሪም ታላቋና የፈረኖቹ መቀመጫ ከተማ የሆነችው መንፊስ ገና አልተያዘችም ተፍነክታም ከተ ከተነታው ከተ ከታዮቹ የመሸገ የበታላቂቱ ከተማ መንፊስ ነበር እናም ፒያንኪ ወደ መንፊስ ተጓዘና እንዲህ የሚል መልእክት ተላከ በዚች ከተማ ውስጥ የምትኖሩ መዝጊያችሁን አትዝጉ አትዋጉ ርምጃይን ያልገፋችሁ እንደሆነ በመንፊስ ለሚገኙ አማልክት መስዋዕቴ አቀርባለሁ የነበረውን ስርዓት ሁሉ ፈጽማለሁ ከተማዋን በመልካም ይዛታለሁ ትደን ማለች የጻና ተዋይታ አይሰማም ተመልከቱ የደቡብን ከተሞች ያምላክን ቃል ካልሰሙት በቀር አንድ ሰው እንኳን ተገደለም ስቃይ የተሰራው ለሃጢያት ለሃጢያን ነው በዚህ ጊዜ ፈርዖን ተከፍታን ከሰሜን ወደ መንፊስ መጥቶ የመንፊስ ከተማ ኃይለኛ ናት ታደሮቹም ጎበዞች ናቸው በመስራቅም በኩል በባህር የተከበበ ስለሆነች ጣላትን አታስገባም ያለው ከመንፊስ መጥቶ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ከሄደበት ሆኖ ነው ገንዘብ ዘይት በሰሜን ላሉት ወታደሮች ሰጥቼ ከሰሜን ተመልሼ እስከ መጣ ድረስ ተከላከሉ ብሎ ስላዘዛቸው በፒያንኪ ማስጠንቀቂያ መሰረት በተከፍታ ሹሞች ቁጥሩን ሊከፍቱ አቻለሁ ፒያንኪ ይህን ሁኔታ ካረጋገጠ በኋላ ወደ ከተማዋ ተጠግቶ በመስራቅ በኩል የወንዙን ውሃ መምላቱና ከተማዋ ከቀድሞ የበለጠ በደንብ መሸጓን የተረጋገጠ ተየዞረ ተመለከተ በፒያንኪ ሹማምን ቱኒታውን አይተው ፍርሃት የሚያሳድር አስተያይታቸውን ሰጡ ፒያንኪ ግን የሹሞቹ አስተያየት አስቆጣውና እንዲህ የሚል መልአይ ሰጣቸው በህይወት የፍቅር ባባቴ አሞን ቸርነትና ጸጋ ይሄን ሁሉ ያደረኩት በአሞን ተዛዝ ነው አሞንን በልባቹ አላስቀመጡትም ተዛዙንም አላወቁም ይሄንን ሁሉ አሞን ያደረገው ልባቸውን ያጸና ያጸናው የሽብሩን ኃይል ለማስ ለማስማት ሲላ አውቆ ነው እንግዲህ የይች ከተማ እንደማአበል ሆኚ እንዳነሳት አባቴ አሞን አዟል ከዚህ በኋላ ጀልባዎቹን ታንኮቹን መርከቦቹን ሁሉ ሰብስቡ ብሎ አዘዘ በባሩ በኩል አድርጎ ወደ ከተማው ውስጥ ሲሊገቡ የተዘጋጁ ወታደሮች እርሱ ራሱ አዛጅ ሆኖ ወደ መርከቡ ከገባ በኋላ ተከታዩን ተዛ ሰጣቸው ግማሻቹ ከተማዋን ወጉ ግማሻቹ ደግሞ በበር በኩል ወደ ውስጥ ገቡ የሚማረክ ሹም ስታገኙ አይገባምና እንዳትገፉት ደቡቡንና ሰሜኑን ከያዝን በኋላ በሁለቱ አገሮች መካከል ባለችው በዚች በመንፊስ እረፍት እናደርጋለን ይህን ከተናገረ በኋላ በፒያንኪ ወታደሮች ወደ ከተማው አከብተው ብዙ ሰው ጨረሱ ቀጥሎም ምራሱ ፒያንኪ ከነ ሰራዊቱ ገብቶ ትልቋን ከተማ መንፊስ ያዛት ዜና ማዋሉ እንደሚለው በድሉ ማግስት ብዙ ሽማምንት ከነ ህይወታቸው ተማርከው ፍቱ እንደቀረቡ ፒያንኪም በቤተ መቅደሶቹ እንዲከበሩ አዞ የገባላቸውን ቃል ተግባራ እንዳደረገ የደንቡን መስዋዕትም እንዳቀረበ ነው 
የሁሉ ከተማ ከተያዘና ነገስታቱ ሁሉ ለኢትዮጵያዊ ንጉስ ለፒያንኪ ከገቡለት በኋላ ይልቁንም ከተላቋ የመንፊስ ከተማ ከተከታዮችና ተስፋ እንደሌለው ከተረዳ በኋላ ባለበት ሰሜናዊን ስፍራ ሆኖ የግብጹ ፈረዖን ተከፍታ አሳዛኝ መልእክቱን ለፒያንኪ ሁለተኛ አላከ መልእክቱም ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ይመስላል ቁጣህን ታገስ በነበልባል ፊት መቆም አልችልም በግለት ተሸነፍኩ ወደ ባህር ደሴት ሸሽ ከዛች የግለት ቃል የተነሳ መንፊስን ተጠራጥርኩ በኔ ላይ ተነሳው ልብ አሁንም አልቀዘቀዘምነ አሁን ግን በእውነት ምስኪን ነኝ በወንጀሌ ጥፋት ውስጥ አትጣለኝ የሚዛን ልክ ትናንሽ ስብርባሪዎችን ያውቃል እነዚህን ለኔ በይቅርታ አብዛቸው ዘርብ ተዘራ በጊዜው ፍሬውን ታገኛለህ ፍሬ የሚያፈራውን ዛፍ ገና ባባባው አታጥፋው ፍራተን በልቤ ያሳደርክ ሽብርም በአካሌ ውስጥ ተገዝ ተነሳ በመጠጥ ቤት ውስጥ አልቆምም በገናይንም ለጨዋታ አያመልጡኝ በራበኝ ጊዜ ከደረቅ ዳቦ በቀር አልበላም ሲጠማኝም የመጠጣው ውሃ ብቻ ነው ስመህነ ከሰማውት ቀን ጀምሮ ፍርሃት ባጥንቶቼ ውስጥ ዘለቁ አምሮይ ተቃጥሏል ልብሶቼ ተበጣጥሰዋል ወደ ነይት የራሱ ሀገር የሳይንት ሴት አምላክ በተመቅደስ ሸሽቼ ተደበልቀ ያለው ና ወደኔ ፍት ህኔ ወዳለሁበት መልስ አገልጋይ ወንጀለኛ በይቅርታ አይማጽንምነ አይነጻምነ ያለኝን ሁሉ ወርቅና ይከበረ ድንጋይ በመልካም ቃ ያጌጡ ፈረሶች ሁሉ ይወሰድ ወደ ግምጃ ቤትህም ይግቡ ፍራተን ከልቤ የሚያጠፋ መልክተኛ ይላክልኝ ከርሱም ጋር ወደ ቤተ መቅደስ ሄጂ ቅዱስ መሐላይ ነ ፈጽማለሁ ይህን መልክት የሰማው ፒያንኪ እንድርሱ ታላቅ የሆነና የነበረ ንጉስ እንዲህ ያለ አሳዛኝ መማጸኛ ማቅረቡ አሳዝኖት ጠላትነቱን ፍቆ ታላላቅ ካናትን ልኮ አስመጥቶ ክፉ ነገር ሳይደርግበት ወደ ቤተ መቅደስ ሄዶ ያምላኩን ስም ጠርቶ ለኢትዮጵያ ገብራለሁ ብሎ እንዲመላ አስደረገው ተከፍታም የንጉስን የፒያንኪን ትዛዝ አልጥስም ከቃሉም ልፍ አይደለም ሱም ሳይፈቅድ ማንኛውንም ሹም አልጎዳም አልገድልም እንደ ንጉሱ ቃልና ትዛዝ ፈጽማለሁ በማለትም አለ ከዚህ መhalla የምንረዳው ፒያንኪ ግዛቱን ሰጥቶ እንዳስቀመጠው ነው ለሌሎች ለገቡለትም ተመሳሳይ ሹም ሽር አድርጎ ቢያንኪ በግብጽ ያለውን ወርቅና ብር ሌሎች ጌጣጌጦችንና መሳሪያዎችን በአጠቃላይ ብዙ ሀብት በመርከም አስጭኖ ጉዞን በባህር ላይ ጀመረ ልቡ በደስታ ተሞልቶ ወደ መናገሻ ወደ ናፓታ ሲመለስ ግብጽ እንድላድርጎ ያስገበረ ጀግና ኢትዮጵያዊ ንጉስ እንደመሆኑ መጠን ልዩ አቀባበል ተጠበቀው ተቀባዮቹም ድላድራጊው ንጉስ መጣ ግዛት በታይታይ ግብጽ ተዘረጋ ወንዶችን እንደሴት አደረሃቸው አሞን ህይወትን ሰጠ ክብርም ያንተ ነው ስልጣንህና ኃይልህም ለዘላለም ነው አንተም እስከ ብዙ አመት ትኖር አለ በማለት ያሞገሰው ተቀበለው እናም 300 አመት የኢትዮጵያውያንን የግዛቱን የሃያላኑን የፈረዖን የእነ ቱምቶቲ ሶስተኛና የእነ ራምሲ ሁለተኛ አገር ታላቋን ግብጽ ኢትዮጵያዊው ንጉስ ፒያንኪ ሁለተኛ ባየነው መልኩ አስከብሮ አስከብሮ ተመለሰ ይታላላቆቹ የግብጽ ከተሞች የመንፊስ የቴብ ክብር ወደና ፓታ ዞራ 
የፈርዖኖችን ልጆችም ለእርሱና ለተከታዮቹ ኢትዮጵያዊ ነገስታት እንዲገብሩ አስተረጋቸው እዚ ላይ መገንዘብ ያለብን ጉዳይ ፒያንኪ ግብጽን በግዛቱ ስር አድርጎ አስከበራት እንጂ በግብጽ ላይ ከድል ከዚህ ከድል በኋላ ባለፈው ታሪክ ያየነው አምስተኛውን ስር መንግስት አልመሰረተም ነገር ግን በመሐላው አማካኝነት ተከፍታም ልጆንም ልጆም ለኢትዮጵያውያን ንግስታት ሲገብሩ ኖረው በመጨረሻ ማሐላውን ያፈረሰ ንጉስ በግብጽ ሲነሳ ወደፊት የምናየው ሻባካ የተባለው ንጉስ ተነስተው አምስተኛውን የግብጽ ዳይነስቲ እንደመሰረተ እንረዳለን ሆኖም የመጀመሪያው መሰረት የተጣለውና ኢትዮጵያውያን ግብጽን ያስከበሩበት የፒያንኪ ሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ግልጽ ነው ፒያንኪ ደግነት በተላበሰ ጀግንነቱ ግብጽን አስከብሮ ከተመለሰ በኋላ 10 አመት ግብጽን ከመውረሩ በፊት 21 አመት በዘመቻው የቆየበት ጊዜ 1 አመት በደምሩ 32 አመታት ኢትዮጵያውያንን በንግስነት በንግስነት አስተዳድሮና አገሩን አስከብሮ እንዲሁም ያባቶቹን ደም ተበቅሎ በዚህ ዓለም በሞት የተለየው በነገስታቱ የሰንጠረይ ዝርዝር ባነሳ ነው ባየነው መሰረት በ778 ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው ምራፍ 15 በዚህ ተጠናቀቀ ይቀጥላል